Ja, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben heute den 27. November 2024 und zu Gast ist uns heute zugeschaltet Michael Flender von der Goldesel Trading und Investing GmbH. Mein Name ist Lothar Albert und bevor wir loslegen, der Blick auf den Risikohinweis. Wie immer, ihr wisst, alles, was wir hier sagen, ist keineswegs als Kaufempfehlung zu verstehen, sondern ausschließlich unsere Meinung. Und bedenkt bitte immer, Erfolg an der Börse ist in erster Linie eine Funktion eines guten Risikomanagements. Und damit herzlich willkommen nach Frankfurt. Herzlich willkommen, lieber Michael. Grüß dich, Lothar. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wir wollen heute wieder größtenteils auf Aktien aus den USA schauen und beginnen, wie könnte es anders sein, mit der Nvidia. Die hat uns dieses Jahr ja schon ganz viel Freude gemacht. Dann war sie sehr teuer und äh, mit einem Aktiensplit ist sie jetzt wieder auch für Normalbürger ja. kaufbar. Ähm, wir sind mitten in der Berichtssaison. Die Zahlen waren wie immer sensationell. Was macht dich glauben, dass es hier weiter nach oben gehen könnte? Genau, du hast es gesagt am Anfang, wir schauen überwiegend auf US-Aktien. Das Problem ist einfach am deutschen Markt, da ist wirklich sehr wenig los. Wobei ich muss sagen, Nvidia ist sehr gut gelaufen. Wir haben aber eine Aktie im DAX, die sogar noch besser gelaufen ist, nämlich Siemens Energy. Hat vielleicht ganz viele gar nicht im Blick. Ich habe es leider auch nie gehandelt. Es gab einen tollen Turnaround dort, aber ja, das ist jetzt nicht Thema. Genau, Nvidia, ähm, es war ja so, du hast gesagt, die Zahlen waren, wie alle erwartet haben, extrem gut und wenn natürlich im Vorfeld schon alle sagen, dass die Zahlen bombastisch werden, dass der Ausblick bombastisch wird, dann ist es einfach unfassbar schwer, dass da dann noch ein positiver Impuls kommt nach den Zahlen. Deswegen habe ich es mir schon gedacht, dass zum einen die Reaktion vielleicht gar nicht so groß wird, aber zum anderen die Gefahr schon da ist, dass da erstmal Gewinnmitnahmen kommen. Und wir hatten diesen kurzen Spike über, über das Allzeithoch bei 150 Dollar. Und dann gab es aber jetzt doch schon mehrere Tage einen Abverkauf, und ich finde die Aktie so im Bereich 130, 135 Dollar, da könnte man sich nochmal überlegen, ob man jetzt nochmal eine Trading-Position ähm, aufbaut, denn die Zahlen waren gut, die Aussichten waren gut und alles, was man so jetzt gehört hat, ähm, auch in den nächsten Quartalen wird es dort nochmal richtig gute Zahlen geben, weil jetzt die Auslieferung von diesem neuen Blackwell-GPU jetzt richtig anlaufen. Nvidia ist da quasi die nächsten Quartale ausverkauft, weil alle diese, diese GPU haben wollen. Deswegen sehe ich da jetzt eher weniger Chancen auf große Enttäuschungen und zumindest auf Sicht von einigen Wochen ist für mich der Rücksetzer eher eine Chance. Ja. Nvidia kommt ja auch noch jetzt in den Bereich Robotik immer stärker rein, vielleicht wird das sogar noch das nächste Wachstumsfeld, aber so der Bereich 130, 135, das war so ein Verlaufshochmarkt, da also auch die 50-Tage-Linie, dort könnten dann die Gewinnmitnahmen enden und ja, vielleicht sehen wir dann auch mal so eine kleine jahresend rally bei der Aktie, aber es ist auch nicht verwunderlich, dass jetzt da einfach ein bisschen mal Gewinne vom Tisch genommen werden, aber an sich sind die Trends meiner Meinung nach noch intakt. Hm. Naja, das Thema KI als ja, Triebfeder für Gewinne ähm, ist auch ein Thema bei der nächsten Aktie. Wir haben äh, hier die Zoom-Video, viele werden es kennen, ähm, ja, ein Tool für Videokonferenzen, was ganz, ganz viel benutzt wird überall bei Firmen, aber auch bei Privatleuten. Auch hier wurden ähm, diese Woche Zahlen bekannt gegeben. Die mhm. lagen so im Rahmen der Erwartungen. Wenn man auf die Aktie schaut, dann hat die eigentlich so ein bisschen ein, ja, über die letzten Jahre ein trauriges Bild gegeben. Die lag schon mal deutlich höher. Jetzt wurde angekündigt, dass sie im nächsten Jahr eine, eine KI-Plattform für Videoconferencing zur Verfügung stellen wollen. Und der CEO denkt, das ist äh, ja das... Startbrett für einen nächsten Aufschwung. Ich bin auf deine Meinung gespannt. Genau, ähm, ich habe die mal mitgebracht, weil wir hatten die auch bei uns mal immer jetzt zuletzt gehandelt und es ist ein schönes Beispiel dafür, was wir jetzt so in den letzten Wochen gesehen haben am US-Markt, nämlich, dass so ein bisschen Nvidia und Co., also die Big-Tech-Werte, so ein bisschen geschwächelt haben, konsolidiert haben und dass viele Aktien aus der zweiten und dritten Reihe doch eine schöne Rallye hingelegt haben. Wenn man so langfristig drauf schaut bei Zoom seit Corona, also seit dem Hype, ging die Aktie natürlich ordentlich nach unten. Aber so jetzt seit September hat sie sich richtig gut entwickelt. Und es gab vor allen Dingen jetzt auch in den äh, letzten Wochen, so im Oktober, eine Rallye von so 67 Dollar bis teilweise über 90 Dollar. Und ähm, da war es dann jetzt auch so, dass die Zahlen zwar eigentlich ganz gut waren, so ein ganz bisschen besser als erwartet, 
aber auch wieder ein tolles Beispiel dafür, wenn die Erwartungshaltung halt dann so hoch ist oder wenn die Aktie so gut läuft, dann gibt es eben schnell mal wieder Rücksätze. Aber an sich ähm, war auch der Ausblick so ein bisschen besser als erwartet. Die Kursziele in Analysten wurden querbeet angehoben, also die waren eigentlich sehr zufrieden. Evercore ISI zum Beispiel 115 Dollar, Barrett 100 Dollar und jetzt hat die Aktie nach den Zahlen doch deutlicher zurückgesetzt wieder. Und für mich ist die, Scha äh, die Aktie jetzt so ein Bereich, jetzt hier 80 Dollar, eigentlich auch wieder eine ganz gute Chance. Sie sind ja schon im Endeffekt eine Gelddruckmaschine und du hast gesagt, ähm, ich glaube in den nächsten Quartalen kann da auch noch einiges passieren, dass äh, ja vieles jetzt in Richtung KI ähm, dort kommt, an neuen Produkten. Sie heißt jetzt auch, glaube ich, in Zukunft nicht mehr Zoom-Video, sondern Zoom-Communications. Also man will sich da auch breiter aufstellen und will das auch im Namen zeigen. Also die Aktie an sich eigentlich echt spannend. Aktienrückkaufprogramm läuft auch. Es war halt das Problem, ja, nach Corona dachte man, das läuft alles nur noch per Video. Jetzt hat man gemerkt, nee, man trifft sich doch noch im echten Leben und das wurde halt jetzt alles komplett ausgepreist. Aber ich kann mir jetzt vorstellen, dass die Aktie auch einen Boden gefunden hat und dass sie sogar jetzt so langsam wieder am Steigen ist. Alright. Das nächste Unternehmen, da kommt kaum ein Mensch dran vorbei und jetzt ist auch noch Black Friday. Wir ja. reden über Amazon. Amazon, ja, steigt, steigt, steigt. Wohin soll das noch führen? Genau, ähm, ich habe die Aktie mitgebracht, genau, Black Friday ist das eine, ich denke Amazon wird dies, diesmal auch wieder ein sehr gutes Weihnachtsquartal hinlegen, man sieht diese ganze Black Week und so ja auch immer weiter auf und alle Trends deuten darauf hin, dass es wieder recht gut läuft, die Aktie kam mal kurz unter Druck, auch im August vor allen Dingen, weil man ja so die Angst hatte, dass, die, dass der, der, dass der US-Markt bzw. die Wirtschaft doch in eine Rezession schlittert, aber die US-Verbraucher sind weiter sehr robust, der Arbeitsmarkt ist sehr robust und was man jetzt zuletzt gesehen hat bei Amazon, ist, dass auch die Cloud jetzt wieder an Wachstumsdynamik gewinnt. Es gab viele Deals in letzter Zeit, ich glaube gestern wurde ja sogar nochmal ein neuer Deal mit dem US-Militär verkündet. Man hat die Beteiligung an ein Traffic nochmal ausgebaut, also das ist ein Konkurrent von äh, ChatGPT, von OpenAI, und die Aktie war im Juli mal an der 200-Dollar-Marke und das ist ganz spannend, Jeff Bezos hat ja, ich sag mal, so ein bisschen ausgecasht für mehrere Milliarden und da äh, hing er immer an der 200-Dollar-Marke mit seinen Verkäufen, das wurde auch immer gemeldet und äh, diese Marke wurde dann jetzt im äh, Ende Oktober, Anfang November nach oben geknackt, dann kam ja nochmal der Rücksetzer so bei den großen äh, Tech-Werten, aber Jetzt die letzten zwei Tage hat Amazon wieder richtig gut zugelegt und vor allen Dingen gestern war es jetzt auch so, dass Amazon, ich glaube, 3% im Plus war. Es gab auch wieder einige positive Analystenkommentare und ich denke, über der 200-Dollar-Mark ist der Weg jetzt frei, dass es Richtung äh, 220, 230 Dollar geht. Die Aktie ist noch nie günstig gewesen, wird aber eigentlich zuletzt jetzt sogar günstiger, weil man halt eine Gelddruckmaschine wird mit AWS, mit dem Werbegeschäft und selbst das E-Commerce wird ja jetzt Sogar profitabel. Also Amazon ist für mich wirklich eine von diesen großen Magnificent Seven, so eine Aktie, wo ich sage, die finde ich auf dem Niveau sogar echt noch spannend. Okay. Damit zu einem Unternehmen, ja, das ist ein Geschäftsmodell mir gefällt. Es ist Uber. Uber ist wirklich bequem. Man weiß, was ja. man vorher bezahlen muss. Man kann sich aussuchen, mit welchem Auto man fahren möchte. Wenn man die größeren wählt, bekommt man noch ein Fläschchen Wasser dazu. Also <lacht> Eine tolle Geschichte, eine tolle Weiterentwicklung, auch wenn manch Taxifahrer das ein bisschen anders sieht. Ähm, aber wie ist dein Blick auf die Aktie von Uber? Genau, ich habe die mal mitgebracht, weil ich habe sie äh, Tatsache jetzt äh, diese Woche auch mal bei mir ins äh, tech Langfristdepot äh, gekauft. Uber, du hast gesagt, also das Produkt ist immer spannend, wenn man das Produkt schon mal versteht. Und ich glaube, jeder, der Taxi fährt, weiß, dass das manchmal irgendwie so ein bisschen, man denkt sich, okay, wo fährt er gerade lang, wie teuer wird das eigentlich, du weißt es halt nie. Vor allen Dingen, wenn du irgendwo bist äh, in der Stadt, wo du noch nie warst, ist es halt einfach eine Blackbox und man wird nicht selten mal veräppelt, hat man so das Gefühl, ja, oder macht nicht so eine gute Erfahrung. Und bei Uber ist es halt einfach, das Produkt ist viel, viel besser, das ist transparent. Du kannst dir die Fahrer bewerten, dadurch sind die natürlich auch deutlich freundlicher so im, im Schnitt. Also das Produkt an sich ist gut und was Uber halt jetzt geschafft hat, dass sie aus einer Geldverbrennungsmaschine, äh, die haben nämlich jahrelang richtig viel Geld verbrannt, jetzt in eine Dr Gelddruckmaschine sich äh, gewandelt haben. Und äh, ich denke, Uber ist auch jetzt auf sich die nächsten Quartale extrem spannend, weil sie ja jetzt auch schon viel im Bereich ähm, autonom fahren machen. Sie haben da Kooperation mit Waymo unter anderem. Und die große Frage ist natürlich, machen sie auch was mit Tesla? Da hat der CEO auch gesagt, sie sind dafür offen. Man muss halt mal schauen, ob Tesla das zulässt oder ob dann andere Anbieter ähm, das dann anbieten auf der Uber-Plattform. Aber Uber hat halt mittlerweile solche Netzwerkeffekte und so, ich sag mal, eine Marktmacht und ist so beliebt bei 
bei den Kunden, dass ich glaube, dass Uber im Bereich des autonomen Fahrens dann richtig äh, nochmal an Relevanz gewinnen kann, weil der Fahrer ist natürlich einer der großen Kostenfaktoren. Und wenn der zumindest zum Teil jetzt wegfällt, dann können die Fahrten noch günstiger angeboten werden. Dadurch steigt nochmal die Nachfrage, also da kann noch viel passieren. Plus, dass Uber natürlich auch noch Uber Eats zum Beispiel hat, also dieses Essenliefergeschäft, das läuft ja auch sehr gut und lief natürlich während Corona gut. Also ich finde Uber an sich weiter sehr, sehr spannend. Sie haben jetzt auch, glaube ich, einmal sogar in einem Quartal über eine Milliarde Ergebnisse jetzt schon erzielt. Also da sieht man, dass sie es geschafft haben, dass dieses Modell extrem profitabel läuft. Und ich, ich frage auch immer so die Fahrer, hä, hey, und wie läuft's? Ne? Wie sind die Aufträge? Das ist immer ganz spannend, weil die sind da eigentlich sehr offen. Die sagen natürlich schon, ja, man muss so, glaube ich, so 28 bis 30 Prozent abdrücken als Fahrer, aber dafür ist halt die Auslastung als viel, viel größer, weil als Taxifahrer stehst du halt die meiste Zeit rum. Deswegen, ich glaube, die können auch damit ganz gut leben. Und ähm, ja, ich finde Uber, wie gesagt, dadurch jetzt, dass sie jetzt auch eher ähm, seitwärts gelaufen ist in letzter Zeit und gar nicht mehr so teuer ist. Also so KGV, wenn man so die Schätzungen anschaut aufs nächste Jahr, ist nur noch im Bereich der 20 er also ist es für mich nicht mehr so überhyped, deswegen ganz gut ist schon unser Risikoverhältnis. Ja, prima Geschichte. Dann hast du uns noch einen Wert mitgebracht aus Deutschland, aus der zweiten Reihe, genau. die Eckert und Ziegler. Das ist ein Unternehmen ja aus dem Gesundheitsbereich, Medizinis, medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Geräte, meistens verknüpft mit Radioaktivität, wo man tatsächlich auch sagen muss, ja, das Ding hat vor zwei Jahren 140 gekostet ja. und ist jetzt bei unter 40. Ja. Ähm, was macht dich glauben, dass es hier wieder aufwärts gehen könnte? Genau, ich habe das mal mitgebracht, weil es auch wieder ein schöner, schönes Beispiel dafür ist, was so gerade, ich sag mal, das Problem am, am deutschen Markt ist. Eckern Ziegler ist eigentlich echt eine spannende Story. Die machen ja solche Isotope dann ähm, für medizinische Behandlung. Das ist eigentlich ein sehr, sehr starker Wachstumsmarkt und sie wachsen dort auch sehr stark. Die Aktie war mal brutal überhyped, hat aber jetzt dieses Jahr mehrfach die Prognose erhöht. Ich habe sie jetzt mal mitgebracht, weil sie genau am Freitagnachmittag während der World of Trading, äh, habe ich sogar die Nachricht noch gesehen, ah, Prognose nochmals erhöht. Und wenn man sich da jetzt so den Kursverlauf anschaut, auch dieses Jahr, ja, man kann sagen, sie ist einfach seitwärts gelaufen, obwohl jetzt mehrfach die Prognose angehoben wurde. Das Ding ist einfach, deutsche Nebenwerte oder so der deutsche Markt, das ist einfach so unfassbar zäh. Aber ich würde es trotzdem nicht abschreiben, denn wenn hier mal wieder so ein bisschen mehr, ähm, ich sag mal, mehr Euphorie oder ein bisschen mehr Geld mal wieder reinfließt, dann muss man vor allen Dingen die Aktien im Blick haben, die ja operativ gut abgeliefert haben. Und Eckert und Ziegler hat jetzt die Prognose erhöht. Man sieht jetzt den Umsatz bei 290 Millionen statt 265, das EBIT bei 60 Millionen statt 55 Millionen. Also da sieht es eigentlich ganz gut aus. Jetzt gab es auch noch einige Kurszielerhöhungen der Analysten. Ist jetzt keine Aktie, wo ich sage, da muss man jetzt direkt hinterher springen. Aber ähm, sie haben jetzt zumindest mal wieder so die gleitenden Durchschnitte nach oben durchbrochen. Aber es ist auf jeden Fall so eine Aktie, das kann man sich mal auf die Watchlist packen. Und wenn sich da neue Aufwärtstrends bilden, dann sieht man auch mal, wenn da die Stimmung dementsprechend ist, wie die Akt solche Aktien halt mal hypen. Die hat sich ja auch mal eine Zeit lang vervielfacht. Aber wie gesagt, operativ lief das zuletzt eigentlich echt sehr gut. Das Problem ist einfach nur, es interessiert aktuell sehr wenige Anleger und die Umsätze sind halt bei Nebenwerten sehr dünn. Wobei bei Eckert und Ziegler, es ging jetzt seit der Prognoseerhöhung von 37 Euro auf über 42 Euro nach oben. Also es tut sich zumindest ein bisschen, was die Frage ist, kann das jetzt gehalten werden oder... Ähm, bröckelt das jetzt wieder ab, aber die Aktie ist bei mir auf der Watchlist, ich habe sie jetzt nicht im Depot, aber das ist so ein Kandidat. Wir haben ja in den USA jetzt von dem Fall, Russell 2000, neue Hochs, die laufen jetzt, die Werte, wegen Trump natürlich. Wenn jetzt hier in Deutschland vielleicht nicht mal irgendwann mal wieder was tut, dann ist Eckert und Ziegler einer meiner Favoriten. Okay, ja, damit sind wir auch am Ende unserer Sendung. Lieber Michael, vielen Dank nach Frankfurt für deine Ausführung. Liebe Zuschauer, das war es auch bei uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich dann auf das nächste Mal. Vielen Dank und tschüss.